uh, saya dan uh, Datuk Si Dr. Adham Baba uh, iaitu kami berdua sebagai pengurusi bersama jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 dan juga yang berbahagia Tan Sri uh, Dr. Nur Hisham bin Abdullah Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia telah memberi keterangan selama tiga jam uh, kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara Parlimen uh, berkenaan dengan proceeding berhubung perolehan vaksin COVID-19 dan penggunaannya terhadap rakyat Malaysia. Cuma saya ingin melaporkan kepada uh, rakyat Malaysia melalui sidang media ini bahawa hari ini pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah secara sukarela sukarela uh, memberi keterangan kepada PAC. Kita tidak dipanggil untuk diberi untuk dibuat siasatan dan diadakan prosiding. Saya melalui um, posting dalam media sosial telah menawarkan kepada PAC secara sukarela untuk datang dan memberi keterangan secara rasmi dalam prosiding yang rasmi uh, yang diadakan oleh jawatan kuasa kira-kira wang negara. Keputusan ini telah pun dibuat oleh saya dan juga Dr. Adham Baba kerana kita nak memastikan bahawa kita dapat memenuhi prinsip ketelusan sejauh mana yang dibenarkan oleh perjanjian kita dengan syarikat-syarikat yang mana kita beli vaksin COVID-19. Ya? Jadi saya faham bahawa uh, ada keresahan berkenaan dengan uh, syarat kerahsiaan yang ada dalam kontrak-kontrak tersebut yang dipanggil sebagai non-disclosure agreement ataupun NDA. Jadi saya telah buat keputusan pada hari ini oleh kerana tak dapat nak umumkan harga secara teliti bagi setiap pembelian walaupun kita dah umumkan harga keseluruhan ya, tetapi saya telah buat keputusan pada hari ini uh, untuk datang ke PAC dan dalam keadaan keterangan yang diberi dalam proceeding PAC saya telah dedahkan harga pembelian kita secara terperinci kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara dan saya telah mendedahkan dokumen kontrak antara syarikat Pfizer dan juga syarikat AstraZeneca sama dengan kerajaan Malaysia kepada PAC tadi. Uh, Mungkin baik baik informasi PAC about the timing and document. Uh, is there any way contingency plan to the NDA that was signed? No, uh, we consider the PAC as part of uh, uh, the government. Uh, and uh, we consider that uh, the privileged information was shared with uh, uh, public officials. We will be having a meeting, uh, Jawatan Kuasa uh, Jaminan Access Vaccine, Jack Jeff, uh, uh, in a, a couple of weeks. And we will be inviting the Minister for Home Affairs, the Minister for Human Resources, and the Minister for Foreign Affairs where we will make a decision untuk disyorkan kepada cabinet sama ada vaksin untuk uh, warga asing adalah diberikan secara percuma ke tidak. We have not decided yet. We had a discussion at the last cabinet but cabinet has asked the joint committee chaired by Adham and myself uh, to make recommendations. What was the target for this number of foreign workers? I mean, do you have an estimate like based on the... the Your, good, your guess is as good as mine because we are talking about uh, documented and undocumented workers. Yeah, yeah. The, okay. Sorry? Those who may get like, the surplus of the Yeah, so we, we will try to target as many as possible. And the principle is very simple. The principle is we need to vaccinate the foreign workers to make sure that they are safe and to make sure that we are also safe. The more people you vaccinate, the safer you are. Katalah kita hanya vaccinate rakyat kita, tapi kita tak vaccinate 3 juta pekerja asing. We are still at risk because we may not reach the uh, the threshold for herd immunity. That's why we are considering this question very carefully. Katalah kita minta mereka bayar ataupun majikan mereka bayar. That's already a, a obstacle for them. They might choose tak bayarlah. You know because it's not compulsory. So we are considering this carefully. Uh, what, what we decide to do for foreign workers.